स्वागत ईद पर प्राय बस किन पर आज के प्रोग्राम शुरू कर लगे अनेक कि घटे गा जान जे बजेट घोषणा होता रेट बेड़े पेंशन विषय नहीं विभिन्न किस घटे गुजोग है विषय अपन साथ कथा बोलार तो आज के विषय डिटेल कथा बोल अपन साथनारा जान प्रोग्राम एकम्र उद्देश्य क्यों जाते कम्यूनिटी जरा व्यवसा करें कि सेल्फ एमप्लयड आंबा जबर पशापाशी क्च करें कि जेको भावे कोसेट बिक्री कर प्रपार्टी बिक्री कर करें ना क्यों अपन जी इनकामगल गवर्नमेंटर का जाना उचित आई मिन टैक्स फाइल करा उचित से लिमिटेड कम्पानी हक से पार्सनल टैक्स रिटार्न हक आपनारा जाते सब किस जेने जेने शुने इनफर्मड एक डिसिशन आपनारा अपन छोटो खाटो फाइनान्स डिसिशनगुल निजे समाधान करते प्रोग्राम एकम्र उद्देश्य क्योंकि सेटाई एवं आशा कर प्रोग्राम जी अपारा ठीक मत देखें तो हमें टैक्स अकाउंटेंसि फाइनान्स रिलेटेड अनेक गुरुतपूर्ण इनफरमेशन आपनारा पाने सो हम साथ ही थकबें जेको प्रश्न के करते द्विधाबोध करबें ना एवं टीम सर्वत्म चेष्टा कर एक प्रफेशनल सपोर्ट करार्जन साथ ही थकबें दादा धन्यवाद तो प्रथम जो एक इकोनमिक एक बिगार पिक्चर एक आलाप करी बिफोर बजेट बेपर आलाप कर जेमन इनफ्लेशन गत बार ये समय क्योंकि इनफ्लेशन एक कमे कम्पैटिवलि जो सीपीआई इंडेक्स बोले पशापाशी हमें जो ग्रोथ जदि एखो नेगेटिव ग्रोथे आत बचर क्यों आो बी नेगेटिव छो पशापी गवर्नमेंट बरोईंग क्योंकि कम्पैटिवलि कमे गत बचर यह समय तुलन तो ओवरऑल आपनी कि भाव देखें बेपार हाँ दुर्भ आनी ठीक आसले अपनी जानें गत डिसेम्बर आई मिन डिसेम्बर तरह आगे डिसेम्बर थे क्योंकि बैंक अफ इंगलैंड अनेक बार तरह रेट बाढ़ एवं एन क्यों बीजनेसर आई मिन बैंक अफ इंगलैंडर जो बेज रेट से फोर पॉइंट टू फाइव पार्सेंट एवं आक रिव्यू क्यों मे मासे आने धारणा कर सम्भवत रेट हाड़े ना तब जदिव बाढ़े तो हमें मैक्सिमाम पॉइंट टू फाइव आो बाढ़ते फोर पॉइंट फाइव जिरो प्रेडिक्शन सबाई कर धरे ना हे जेहेतु इकोनमी एन अनेकटाई कंट्रोलर मध्य एवं इनफ्लेशनर जो टेंडेंसि से कमर दिखे जा सो हमें धरे नीते ओवरऑल एट द इयर एंड ये बचर शेष नागाद इनफ्लेशन अनेकटा कमे आस बैंक अफ इंगलैंड इंटरेस्ट रेट के कमें एवं धारणा कर आगामी बचर शेष नागाद ये इंटरेस्ट रेट क्यों तीन पार्सेंटे चले जाए सो से क्षेत्र में जरा मर्गेज नहीं स्ट्रागल करी क्रागल कर 
আমার মনে হয় সেই স্ট্রাগলের পিরিয়ডটা খুব বেশি দিন নয় সেটা হয়তো এক থেকে দু বছর তবে ওভারঅল আমরা জানি যে আমাদের কস্ট অফ লিভিং ইজ কোয়াইট হাই স্টিল প্রত্যেকটা নেসেসারি আইটেমসের কিন্তু দাম অনেক বেশি যদিও আপনারা জানেন যে ফিউয়েল কস্ট কিন্তু কমে গেছে লাইক ডিজেল এবং পেট্রোলের যে একটা হাইক ছিল সেই জিনিসগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসছে তবে আসলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আপনারা জানেন অনেকেই জানেন যে স্টাফদের বেসিক রেট বেড়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আছেন তারা তাদের স্টাফের বেতনও কিন্তু এখন বেশি দিতে হবে এবং আরেক দিকে যেভাবে বেসিক নেসেসিটিরগুলো দাম বেড়েছে যারা রেস্টুরেন্ট চালান বা গ্রোসারি শপ চালান তাদেরও কিন্তু কস্ট অফ সেলস অনেক হাই এখন সো সব কিছু মিলিয়ে আসলে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া বা মিশ্র সিচুয়েশন চলছে ইকোনমিতে তবে কিছু করার নেই অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এর মাঝেই চালিয়ে নিতে হবে তবে আসার খবর হলো যে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড বলেন কিংবা ইউনাইটেড নেশনস বলেন তাদের সম সব রিপোর্টই কিন্তু বলা হচ্ছে যে যেই মেজারগুলো নেওয়া হয়েছে বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট ইউনাইটেড নেশনসের রিপোর্ট যেই মেজার্সগুলো যদি ঠিক মতো কাজ করে তাহলে টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার আমাদের ইনফ্লেশন কিন্তু অনেকটাই কন্ট্রোলের মধ্যে আসবে মনে হচ্ছে থ্যাংক ইউ দাদা তো বাজেটের ব্যাপারে যদি আমরা আলাপ করি বাজেটে কি হাইলাইট যেমন আমরা তো জানি যে আগে ফোর্টি থাউজেন্ড পর্যন্ত যদি আপনি পেনশন ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করেন তাহলে যে গভর্নমেন্টের যে সাপোর্টটা ছিল ট্যাক্স রিলিফের ওটা ছিল ফোর্টি থাউজেন্ড এটা আপ টু সিক্সটি থাউজেন্ড হয়েছে ইনক্রিজ করেছে এটা একটা গুড নিউজ অনেকের জন্য এছাড়া আর কোনো আপডেট আছে ঠিকই বলেছেন তবে আসলে গত মার্চে শেষের দিকটায় আমাদের একটা স্প্রিং বাজেট ছিল এবং সেক্ষেত্রে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল তো আমি আর রিপিট করছি না সব কিছু বাট কয়েকটা জিনিস না বললেই নয় সেখানে যেটা বলা হয়েছে যে পেনশন যে কন্ট্রিবিউশনটা আমাদের থাকে যে প্রাইভেট পেনশনে আমি বছরে কত পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো সেটা আগে ছিল ফোর্টি থাউজেন্ড বাট গভর্নমেন্ট এখন বলছে যে আপনি চাইলে সিক্সটি থাউজেন্ড পাউন্ড পর্যন্ত করতে পারবেন অনেকেই আছেন এনএচএস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিতে তো তাদের জন্য এটা কিন্তু খুবই একটা বড় একটা গুড নিউজ এছাড়াও তবে একটু ব্যাড নিউজও আছে যেরকম কর্পোরেশন ট্যাক্সকে বাড়ানো হচ্ছে উনিশ পার্সেন্ট থেকে পঁচিশ পার্সেন্টে উইচ ইজ আ বিগ জাম্প তবে সুখের খবর হলো যে যে সমস্ত কোম্পানির প্রফিট ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ডের নিচে তারা কিন্তু এই থ্রেশোল্ডে পড়ছে না তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে মোটামুটি যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেসেস যাদের প্রফিট ফিফটি থাউজেন্ডের নিচে তারা কিন্তু স্টিল নাইনটিন পারসেন্ট পে করছেন তারপরে আরও কিছু গুড নিউজ আছে যারা চাইল্ড মাইন্ডিং প্রফেশনে যেতে চান তাদের জন্য ওয়ান অফ সিক্স হান্ড্রেড পাউন্ডের একটা অ্যালাউন্স ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটাও কিন্তু অনেকের জন্য গুড নিউজ এছাড়াও আপনারা জানেন যে কস্ট অফ লিভিং সাপোর্টের যে গ্র্যান্ডটা যারা বিভিন্ন ধরনের বেনিফিটে আছেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে আছেন কিংবা ট্যাক্স ক্রেডিট চাইল্ড ক্রেডিট যে ধরনের আপনারাই থাকেন না কেন আপনাদেরকে কিন্তু নাইন হান্ড্রেড পাউন্ডের একটা হেল্প কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে করা হচ্ছে তিন ভাগে লাইক প্রথম ভাগে আপনারা পাবেন তিনশো এক পাউন্ড এরপরে থ্রি হান্ড্রেড পাউন্ড এরপরে টু নাইনটি নাইন পাউন্ড সো তিন সেগমেন্টে আপনারা নাইন হান্ড্রেড পাউন্ড পাচ্ছেন এবং বাই সেভেন্টিনথ বা টোয়েন্টি সেভেন্থ অফ মে লাইক এই মে মাসের মধ্যেই কিন্তু আপনাদের থ্রি হান্ড্রেড ওয়ান পাউন্ড চলে আসার কথা যদি কোনো কারণে না আসে অবশ্যই আপনাদেরকে কাউন্সিলের সাথে বা বেনিফিট অফিসের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করতে হবে তো এছাড়াও গভর্নমেন্ট কিন্তু চেষ্টা করছে যে বারোটা ইকোনমিক জোন ক্রিয়েট করার জন্য আই মিন লাইক যেখানে বিভিন্ন ট্যাক্স বেনিফিট ট্যাক্স রিলিফ ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মাধ্যমে চেষ্টা করা হবে ওই সমস্ত ইকোনমিক জোনে যারা বিজনেস অপারেট করবেন তারা যাতে এডিশনাল ট্যাক্স সাপোর্ট পান এডিশনাল ফান্ডিং পান গভর্নমেন্ট থেকে তো এরকম বেশ কিছু কিন্তু পজিটিভ নিউজ আমাদের স্প্রিং বাজেটে ছিল এছাড়াও আরও দু একটা জিনিস যেটা না বললেই নয় যে যে লাইফ টাইম অ্যালাউন্সের কথা বলা হচ্ছিল পেনশনের উইচ ইজ অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন সামথিং সেটাও কিন্তু বলা হচ্ছিল যে এটা অ্যাবলিশ করা হবে এবং অ্যাবলিশের দিকেই কিন্তু গভর্নমেন্ট এগোচ্ছে সো উইচ ইজ এ গুড নিউজ তো আমি বলবো যে স্প্রিং বাজেট ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে ওয়াজ গুড এবং আমি ওয়েলকাম জানাই গভর্নমেন্টকে তবে আসলে দ্যাট ইজ নট ইনাফ এজ ওয়াল কেননা অনেকেই বলছে যে যারা যাদের ইনকাম খুব কম তাদের কিন্তু অতটা সাপোর্ট হচ্ছে না তবে ট্যাক্সের দিক থেকে কিন্তু আরও দু একটা ব্যাড নিউজ আছে আপনি জানেন দবির ভাই যে 
বলা হচ্ছে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের জন্য পার্সোনাল অ্যালাউন্স যেটা ছিল টুয়েলভ থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড পাউন্ড সেটাকে কমিয়ে কিন্তু সিক্স থাউজেন্ড পাউন্ডে আনা হয়েছে তো এটা কিন্তু কোয়াইট এ ব্যাড নিউজ সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ তো এইটাও আমি বলবো না যে এটা খুব ভালো নিউজ হয়েছে তবে এটাও আমাদেরকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে এছাড়াও আপনারা জানেন যে এই মাস থেকে কিন্তু বেসিক রেট মানে আপনারা স্টাফের স্যালারি কিন্তু বেড়ে গেছে তো টেন পাউন্ড ফোর্টি টু পেন্স হলো মিনিমাম স্যালারি ফর এনিবডি অ্যাবাভ টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড তারপর আরও ডিটেল আছে তো এই বিষয়ে আপনারা আরও জানতে চাইলে ফিল ফ্রি টু কল আস স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেয়া আছে আমরা এই বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করব সো আমাদের সাথে থাকবেন তো দাদা আপনি অনেকগুলি আপডেট দিলেন এর মধ্যে কয়েকটা আপডেট পর যদি একটু আমরা ডিসকাস করতে চাই প্রথমে পেনশনের ব্যাপারটা যেমন এটা আগে ফোর্টি থাউজেন্ড ছিল এখন সিক্সটি থাউজেন্ডে এসেছে তো আপনি উদাহরণস্বরূপ বলেছেন যে এনএইচএসএ যারা একটু হাইলি পেড জব করে যেমন ডাক্তার বা এনএইচএসের যারা হাই পেড ম্যানেজার আছে অথবা আমাদের আমরা জানি যে গভর্নমেন্টের যেই লোকাল কাউন্সিল বলেন বা পাবলিক সেক্টরের পেনশনটা একটু বেটার কম্পেয়ার টু প্রাইভেট সেক্টর তো ওখানে যারা হাই স্যালারি আছে এরা কিন্তু একটা ফোর্টি থাউজেন্ডের বেশি আর সেভ করতে পারতো না আগে তাহলে ওই ট্যাক্স রিলিফটা পেতো না তো ওই ট্যাক্স রিলিফটা মনে করেন আমি ফর এক্সাম্পল আমি যদি হায়ার রেট ট্যাক্স পেয়ার হই আর আমি যদি এখন ফোর্টি থাউজেন্ডের উপর সেভ করতে চাই তাহলে আমি যদি দশ হাজার পাউন্ড সেভ করি তাহলে কিন্তু আমি চার হাজার পাউন্ড ট্যাক্স রিলিফ পাবো তাই না এটাই তো অ্যাডভান্টেজটা তো এটা অনেকে আসলে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক সময় চিন্তা করে যে আমি যদি এক্সট্রা স্যালারি কিন্তু আমি ট্যাক্স হচ্ছে ফোর্টি পারসেন্ট ট্যাক্স হচ্ছে বা অ্যাডিশনাল রেট হইতে পারে অনেকের ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে তো আমি চিন্তা করি যে আমি ইনভেস্ট করব বা এটা করব ওটা করব অনেক সময় কিন্তু আপনি পেনশন ফান্ডে যদি টাকাটা রাখেন ওই যে ট্যাক্সটা সেভিং হচ্ছে এটা কিন্তু অটোমেটিক আপনার ইনভেস্টমেন্টটা গ্রো হয়ে গেল স্ট্রেটে হয়ে তাই না রাইট এটা অবশ্যই আসলে দেখেন যে আমরা ভাবছি যে পেনশনে এত টাকা দিয়ে আমার লাভ কি এখানে কিন্তু আসলে দুইটা কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে আপনি যে কন্ট্রিবিউশনটা করছেন এমপ্লয়ারকেও কিন্তু সেটা ম্যাচ করতে হচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট এবং আপনার পেনশন কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আপনার ট্যাক্সের পরিমাণ কিন্তু কমে যাচ্ছে তো প্রকারণতে এখানে কিন্তু গভর্নমেন্টেরও একটা কন্ট্রিবিউশন চলে আসতেছে তো অবশ্যই আমরা যদি প্রাইভেট পেনশনে কন্ট্রিবিউট করতে পারি দিস ইজ গুড এবং অনেকেই জানেন জানেন না যে ওয়েন ইউ রিচ অ্যাট দ্য এজ অফ ফিফটি ফাইভ আপনি কিন্তু আপনার প্রাইভেট পেনশনের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট উইথড্র করতে পারবেন উইদাউট এনি ট্যাক্স ইমপ্লিকেশানস সো আমরা যদি একটু এক্সাম্পল দেখি যে কেউ বছরে পাঁচ হাজার পাউন্ড করে পেনশনে জমাচ্ছেন এবং আপনার বয়স হলো এখন থার্টি সো আর থার্টি ইয়ার্স ওল্ড সেভিং ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ড এ মান্থ অল ইটস এ ওয়ান থাউজেন্ড পাউন্ড এ মান্থ ইন এ ইয়ার ভেরি বেসিক থিং আম সেইন সো ওয়েন ইউ রিচ টোয়েন্টি ফাইভ আই মিন ফিফটি ফাইভ ওই পঁচিশ বছরে কিন্তু আপনি পঁচিশ হাজার পাউন্ড জমালেন তো আপনি যদি দু হাজার পাউন্ড করে দিতেন ফিফটি থাউজেন্ড থ্রি থাউজেন্ড সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর ফোর থাউজেন্ড করে দিলে হয়তো হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড পেনশন এবং এই হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাউন্ড কিন্তু পঁচিশ হাজার পাউন্ড আই মিন পঁচিশ পার্সেন্ট আপনার ট্যাক্স ফ্রি মাত্রই অ্যাট দ্য এজ অফ ফিফটি ফাইভে নিয়ে ইউ ক্যান স্পেন্ড হোয়াট এভার ইউ লাইক তো আমার মনে হয় এই ধরনের সেভিংস খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এটা এটার কম্পারেটিভলি অন্য অন্য ইনভেস্টমেন্ট থেকে তো এখানে একটু রিস্ক ফ্যাক্টার কম থাকে কম্পারেটিভলি রাইট হ্যাঁ আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি যেটা কর্পোরেশন ট্যাক্সের কথা বলেছেন এটা আসলে খুবই মানে সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ নাইনটিন পারসেন্ট থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমার আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সবসময় যে গভর্নমেন্ট যখন একটু চেঞ্জ করে তখন কিন্তু ওরা একটু সুইটনার দেয় যেমন আপনি ডিভিডেন্টের যখন প্রথম ডিভিডেন্ট ট্যাক্সটা আসলো আমরা জানি যে বেসিক রেট ট্যাক্স পেয়ার কখনও ডিভিডেন্ট ট্যাক্স দিত না ট্যাক্স ক্রেডিট পাতো তো যখন প্রথম আসলো তখন কিন্তু পাঁচ হাজার পাউন্ড অ্যালাউন্স দিল রাইট এরপরে দুই হাজার এখন কমে যাচ্ছে আরও সামনে তো ঠিক একইভাবে কর্পোরেশন ট্যাক্স কিন্তু বাড়াচ্ছে নাইনটিন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে যদি তোমার প্রফিট ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড পর্যন্ত থাকে তাহলে তুমি কিন্তু এই স্মল রেটটাই দিবা নাইনটিন পার্সেন্ট দিবা আর ফিফটিন থাকে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড হলে তোমাকে কিছু রিলিফ দেওয়া হবে যেটা কিনা ইন বিটুইন নাইনটিন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে হবে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু বলে যে কয়েক বছর পরে কিন্তু এটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টই হয়ে যাবে গ্রাজুয়ালি এটা আমাদের আমরা সবসময় দেখেছি যে যখনই গভর্নমেন্ট একটা চেঞ্জ করে গভর্নমেন্ট ডাজেন্ট ওয়ান্টেড টু অ্যাফেক্ট লস অফ পিপল উইদ ইন দ্য চেঞ্জ তো তখন একটু সুইটনার দেয় একটু ডিল দেয় তো ওই ডিলের
এবং মানুষ কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারত না দেখেন আপনি ফ্রান্সে কী ঘটেছে পেনশন এইজ নিয়ে এবং ফ্রান্সের গভর্নমেন্টকে কিন্তু অনেক বেগ পেতে হয়েছে টু ট্যাকেল দিস সিচুয়েশান তো আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে যদিও এখন মনে হচ্ছে যে ফার্স্ট ফিফটি থাউজেন্ড প্রফিট যারা তারা তো উনিশ পার্সেন্টই দিচ্ছে সো ইজ ফাইন আসলে গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল গো এবং আমার মনে হয় যে আপনি যেটা বললেন ফাইভ সিক্স ইয়ারের মধ্যে আসলেই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রেট উইল বি ইমপ্লিকেবল সো যারা এখন কোম্পানি চালাচ্ছেন তারাও হয়তো বিভিন্নভাবে প্ল্যান করতে পারেন তো এটার ব্যাক প্ল্যান এরকম হতে পারে যে আপনি যদি আগে বিভিন্ন ধরনের ট্রেড করতেন একটা কোম্পানিতে কিন্তু আপনি এখন কোম্পানিকে সেপারেটও করতে পারেন আপনি ডিফারেন্ট ট্রেড করতে পারেন তবে সেখানে সমস্যাও থাকতে পারে যে আপনি যখন গ্রুপ অফ কোম্পানিজ হন অ্যাসোসিয়েট হন তখন কিন্তু অ্যালাউন্সগুলো আবার স্প্লিট হয়ে যায় সো যাই করেন না কেন একজন দক্ষ অ্যাকাউন্টেন্ট একজন কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্টেন্ট আপনাকে কিন্তু সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারবেন সো এবং আমাদের প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যটাও কিন্তু এরকম যে আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি ইনফরমেশানটা দিতে সো আপনি আপনি যদি এটা শোনেন এবং আপনি মনে করেন যে এই বিষয়ে আপনার আরও ডিটেল জানা দরকার অবভিয়াসলি আপনি একজন কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে যোগাযোগ করবেন আরেকটা ব্যাপার আপনি বলেছেন যে যেই থ্রেশোল্ডের কথা যে এডিশনাল রেটের যে থ্রেশোল্ডটা ওইটা হান্ড্রেড থেকে লোয়ার হয়ে এখন হান্ড্রেড হয়েছে তো এটার সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে যে এখন যারা একটু হাই হাইলি ইনকাম করে তারা কিন্তু আর্লিয়ারই ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট এক্সট্রা দিতে হবে জি এটাও তো একটা আসলে গভর্নমেন্টের পলিসি যে থ্রেশোল্ডকে কমিয়ে আনা হচ্ছে এবং অনেকেই আছেন স্পেশালি যারা ওয়েল পেড জব করেন আমি বলবো যে এনএচএসে আছেন এনএচএসে যে কোনো ডাক্তারই আসলে দে আর্ন গুড মানি এবং তারা দেখা গেল ইউজ টু পে ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাবাভ হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ইনকাম বাট এখন ইফ ইটস হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ দেন ইউ হ্যাভ টু কাউন্ট ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স সো ইস এগেইন আসলে গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু সোর্স দ্য মানি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দে ট্রাইং আপনি জানেন ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স নিয়ে যেটা হলো যে আগে বলা হতো টুয়েলভ থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি বাট নাও ইজ সেইং সিক্স থাউজেন্ড পাউন্ড তাহলে কী হলো আসলে বেসিকলি টেন পার্সেন্ট অফ সিক্স থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড পাউন্ড ট্যাক্স ইজ গভর্নমেন্ট গেটিং ফর নো ওয়ে নাও বিকজ আগে আপনাকে সেই সিক্স হান্ড্রেড পাউন্ড ট্যাক্স দিতে হতো না এখন আপনাকে সেই সিক্স হান্ড্রেড পাউন্ড ট্যাক্স দিতে হবে তার মানে দে আর ট্রাইং টু সোর্সিং দ্য মানি আলটিমেটলি আপনি যদি দেখেন যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে তো গভর্নমেন্ট অনেক ক্যাশ ইনজেক্ট করেছে আমরা জানি যে ফার্লো স্কিম থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় এবার খুব প্রয়োজন ছিল কিন্তু আলটিমেটলি এগুলি তো সব বড় ইনের মাধ্যমে হয়েছে তো এখন গভর্নমেন্ট বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু এগুলি আবার ট্যাক্সের মাধ্যমে রিকোপ করার চেষ্টা করতেছে তো এটা কিন্তু চলতে থাকবে আমার কাছে মনে হয় তো ইন্টারেস্টিংলি আপনি যে আগেও বলেছেন রিগার্ডিং দি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট আমরা যেটা রম রমাদানের আগে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম সেলফ অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে তো সেলফ অ্যাসেসমেন্ট তো অলরেডি ডান কিন্তু এখনও যদি কেউ না দেয় তার যদি তো টেন পাউন্ড করে পার ডে হচ্ছে প্যানেল হ্যাঁ এই বিষয়টা একটু সবার বোঝা দরকার যে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট যাদের করে ফেলেছেন আই মিন ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু আপনাদের ডেডলাইনটা ছিল কিন্তু থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি তো যারা থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারির মধ্যে করেছেন ওয়েল অ্যান্ড গুড কিন্তু যারা করেননি তাদের কিন্তু একটা বেসিক প্যানাল্টি হয়েছে হান্ড্রেড পাউন্ড এবং সেই হান্ড্রেড পাউন্ড প্যানাল্টির পরে এখন যে এন্ড অফ এপ্রিল হয়ে গেল এখন কিন্তু প্যানাল্টিটা হয়ে যাচ্ছে পার ডে টেন পাউন্ড তার মানে কি হচ্ছে যে এই প্যানাল্টিটা ইচ ডে ইউ আর কাউন্টিং টেন পাউন্ড প্লাস এনি ইন্টারেস্ট অন দ্য আনপেড ট্যাক্স বিল তাহলে যারা এখনও ট্যাক্স রিটার্ন করেননি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মানে একুশ বাইশ ট্যাক্স ইয়ারের ট্যাক্স রিটার্ন যারা এখনও করেননি তাদের জন্য কিন্তু এটা হাই টাইম বিকজ এভরি সিঙ্গেল ডে ইউ আর পেয়িং টেন পাউন্ড প্যানাল্টি এবং এই প্যানাল্টিটা ইন টোটাল ক্যান গো আপ টু সিক্সটিন হান্ড্রেড পাউন্ড প্যানাল্টি এবং আপনার যদি কোনো জেনুইন গ্রাউন্ড থাকে তাহলেই কেবল কিন্তু অ্যাপিল করে কোনো একটা বেনিফিট হতে পারে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি জেনুইন গ্রাউন্ড আসলে অ্যাপিল করে কিন্তু কোনো লাভ নেই সো এটা কিন্তু ভেরি ক্রুশিয়াল আসলে টু আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ থ্যাংক ইউ দাদা এই আপডেটটা দেওয়ার জন্য হয়তো অনেকেই উপকৃত হবেন আরেকটা ব্যাপার যেটা আপনি একটু আর্লি টাচ করেছেন যে মিনিমাম ওয়েজ তো বেড়ে গেছে তো এমপ্লয়মেন্ট কষ্ট তো বাড়লো আমাদের ডেকে যাওয়ার আগে মিনিট এক আছে তো আপনার কি অ্যাডভাইস মানে কিভাবে আমরা এটা প্ল্যান করলে আমরা জানি যে প্রো
পার্ট টাইম এমপ্লয়ি নিলে আমাদের কোনো ট্যাক্স সেভিং আছে কিনা অথবা ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সে কোনো হেল্প আছে কিনা কোনো প্ল্যান করা যায় কি না থ্যাংক ইউ দরবে আসলে অবশ্যই প্ল্যানিংয়ের তো অনেক বিষয় আছে এবং যেহেতু স্টাফের বেসিক কস্ট বেড়েছে অবভিয়াসলি ইস এ গুড নিউজ ফর স্টাফ এবং আমরাও চাই সবার স্যালারি বাড়ুক আপনারা দেখেন যে বিভিন্ন জায়গায় যে স্ট্রাইকগুলো হচ্ছে মেডিক্যাল স্ট্রাইক হচ্ছে এয়ারফোর্সের স্ট্রাইক হচ্ছে ফায়ার ব্রিগেডের স্ট্রাইক হচ্ছে ইভেন ইউনিভার্সিটিতে স্ট্রাইক হচ্ছে তো এভরিবডি ওয়ান পে রাইজ বাট থিং ইজ যারা ছোট ব্যবসায়ী কিংবা মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী তাদের স্টাফ কস্ট যখন বেড়ে যায় রাফলি সেভেন্টি পেন্স পার আওয়ার পার এমপ্লয়ি পার ডে অর পার পার এমপ্লয়ি পার আওয়ার তো দেখা গেল মাসে কিন্তু আপনার তিন চার হাজার পাউন্ড খরচ বেড়ে যায় সো এই এডিশনাল টাকাটা তো কোথাও থেকে আসতে হবে অ্যান্ড ইন ইফেক্ট কি হচ্ছে আমরা প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়াচ্ছি এবং প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়ালে কি হচ্ছে যিনি কিনছেন উনি কিন্তু কম পরিমাণ জিনিস কিনতে পারছেন তা আসলে একটার সাথে একটা কিন্তু রিলেটেড তো এরকম একটা সিচুয়েশনকে মিটিগেট করতে হলে আপনার কাছে অপশান থাকতে পারে যে আপনি হয়তো বা একুশ বছরের নিচের স্টাফ দিয়ে চালাতে পারেন কি না আপনি মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করতে পারেন কি না আপনি অ্যাপ্রেন্টিস নিতে পারেন এবং অ্যাপ্রেন্টিস নিলে কিন্তু গভর্নমেন্ট একটা সাপোর্টও আপনাকে দেয় আপনি ট্রেনিং নিতে পারেন অনেক সময় ভলেন্টিয়ার থাকে অনেক সময় জব এক্সপিরিয়েন্স বিভিন্ন রোলে কিন্তু থাকে এবং আপনি তারাকে দেখেও নিতে পারেন যে কি পরিমাণ আওয়ার আসলে আপনার প্রয়োজন থ্যাংক ইউ দাদা আমাদেরকে একটু ব্রেকে যেতে হবে ব্রেকের পরে আমরা ডিসকাস করব ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদেরকে এখন একটু ব্রেকে যেতে হবে আপনাদেরকে আবার ব্রেকের পরে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য অনুরোধ রইল থ্যাংক ইউ